，在我的订婚宴上，我未婚夫的前女友突然闯了进来，热闹的大厅顿时一片死寂。江然，你不要我了吗？他带着哭腔，楚楚可怜的看向我们。出去，他如没事人一般，语气平淡的说道：“大家好。”开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。砰！巨大的关门声从耳边响起，在司仪娴熟而又紧急的控场下，订婚宴继续如常举行着。虽然我还介意着刚刚发生的插曲。但是看着江然通红的双眼和口里诉说着对我的爱意，我不禁想起一路走来的艰难坎坷，泪水也一颗又一颗的落下。中场休息时，外面骤然雷电交加，刮起了狂风暴雨。看着眼前这个忙前忙后的男人，虽然对外还是礼数周全、彬彬有礼，但我还是一眼看出了他眉梢的紧张。突然，他接到一个电话，直觉告诉我是他的前女友。看着他匆忙的向我走来，停顿了一下，略带歉意的说道：“宝贝，我要出去一下，去哪儿？”我干涩的问道。江然看着我，沉默不语。你不说，我也知道你要去见谁。可今天是我们的订婚宴，我激动的说道：“我知道，可是现在外面狂风暴雨，万一紫金……”出事了怎么办？他出事不出事又和你有什么关系？我质问道。周姨，你懂事一点。江然冷漠的语气传来。是啊，周姨，青青不仅是江然的前女友，也是多年的朋友。他父母跟我们也是几十年的交情了。青青现在因为你情绪失控，万一出了什么事，让我们老俩口怎么跟他父母交代？江然的妈妈突然开口插话道：“似是没想到，江然妈妈会这么说话。”房间里一片沉默。闺蜜惊讶的看看江然和他家里人，又看看沉默低头的我。其实我早就知道，江然家里并不满意我。虽然表面上对我还是一团和气，但在这客气之下，却藏匿着上等人的冷漠与鄙夷。记得第一次去见他家里人，江然与我说：“宝贝，不用那么紧张，我喜欢你，爱屋及乌，我父母也一定会喜欢你的。”饶是江然这么说，我还是忐忑不安。前后仔细询问了好几个朋友和长辈，花了我好几个月的工资，才买到了昂贵的礼物，兴高采烈的送去。一进门，我就拘谨的打着招呼：“叔叔。”阿姨好，她妈妈扫了我一眼，语气平淡的说道。我尴尬的望向江然，江然笑着撒娇道：“妈，这是姨姨给你们买的礼物，看看喜欢吗？”周小姐破费了，她妈妈轻轻开口，敷衍的笑道。我正想说话时，她爸爸打断我的话头：“好了，再不吃饭菜就凉了。那是我这辈子吃过最压抑的一顿饭。”饭桌上，他父母意有所指，却又不直接点名。阴阳怪气的言语让我尴尬而又无奈，只得盼着时间快快流逝。回去的路上，我和闺蜜大致说了今天发生的事情。你是不是穿的特别朴素？闺蜜那头问道。对呀、啊，就是平时穿的衣服。那就是了，人家父母压根就没看上你。就算你买那么多名贵的礼物，又有什么用？礼物的价值取决于送的人。你穿的这么寒酸，稍微有点心思的人都懂了。你到底是哪种水平的？你呀、啊，就应该多打扮打扮，多提升自己。”闺蜜继续说道。“哎，这不是马上要结婚了吗？我和江然都约好了，以后他的工资付房贷。”我的工资一半用来我们日常开销，一半他存起来以后给我做彩礼。非常时期，所以能节省的就多节省。什么？周姨，你这是自己赚钱娶自己吗？见过恨嫁的，没见过你这么恨嫁的。哎呀，小小，没那么严重。
，既然决定要组建一个家了，就没必要计较那么多。而且，将闺蜜难以置信又恨铁不成钢的说道：“然说了以后，房本会加上我的名字。”我漫不经心的说道：“现在社会压力越来越大。”所以，更需要两个人一起努力，一起赚钱成家。关上聊天页面，看着眼前为我细心开车门的男人，他对我好就行。我在心里暗想。最后，还是我爸开口打破僵局：“那就去吧，反正婚也算定好了，我们也不是不讲道理的人家。”此话一出，江然决绝的背影。他妈妈嗤笑的表情与朋友们同情的目光交织在一起，给我以沉痛一击。订婚宴是怎样结束的，我已记不清，只记得父母无休止的争吵。管个男人，你都管不住，要你有什么用？真是丢死人了！这下真是全家族的笑柄了。独自一人回到与江然租住的房子，破天荒的买了一堆酒。从落日余晖喝到繁星点点，都说一醉解千愁，我却越喝越清醒。突然，手机弹出一条陌生消息：“离开江然，他是我的。”紧接着就是一张照片，江然站在厨房，不知道在煮什么东西，眼底尽是我不曾见过的温柔。关掉手机，我坐在窗前，抬头凝望着漫天繁星。脑海中浮现的却是小时候妈妈歇斯底里的绝望大叫与爸爸冷漠淡然的背影，带着零零碎碎的回忆，静坐到清晨。正当我把行李都收拾好准备走时，门口传来钥匙开门的声音。江然手里提着早餐，看见我的行李，他眼神一沉，凝声问道：“你要去哪儿？”我抬头望向他。缓缓开口道：“我去哪儿与你无关，怎么没有关系？我们婚都定了。”泪水划过脸庞，我直视江然，哽咽的说道：“订婚，江然，你还嫌侮辱我，侮辱的不够吗？”江然顿了顿，声音放缓的说道：“宝贝儿，你还在生我的气吗？昨天的事确实是我的不对，我不应该把你一个人抛下。”可青青自从和我分手后，就变得很极端。我们两家认识那么多年，他真出事了。我们家跟他们家不好交代。那这照片是怎么回事？我将手机丢给他质问。江然看见照片，脸色一变，随后缓缓开口：“他淋了雨，而且得了双向情感障碍。我只是照顾他一下，不想刺激他。”他静静凝视着我。然后继续说：“我已经把他的联系方式全拉黑了，而且联系了他的父母来接他去医院治疗。以后他再也不会来打扰我们生活。”宝贝儿，你难道真的要舍弃我们这么多年的感情吗？说实话，听见江然这么说，又看着他通红的双眼，心里没有动摇是不可能。见我脸色缓和下来，江然过来抱住我。头埋在我的颈间呢喃：“难道你希望自己的男朋友是一个绝情又麻木的人吗？”我愣住，不是这样的。是从什么时候开始呢？我在心中暗想，因为分期付款买礼物送他父母，却被指责不懂理财乱花钱，美其名曰替我保管后拿走我的工资卡。然后开开心心、理所当然的用着我买的礼物，宝贝儿，你买礼物送我爸妈，我是很开心。但是我发现你好像不是很懂规划，老公帮你计划怎么样？后来一直省吃俭用，过生日想买一件衣服犒劳自己时，却被指责现在是两个人过日子，为什么要花上千块买一件不实用的衣服？还不如去超市买一些好吃的，自己做大餐吃。买回来后，他又找了一堆朋友来给我庆祝，当做完饭打扫完卫生的我，疲惫不堪的表现出不耐时。宝贝儿，我朋友都是真心实意的，想给你过生日，你不过是做个饭而已，反正你也要吃。
不过是做多一点而已。你怎么这么自私呢？现在明明是我的订婚宴，可所有人都在怪我不懂事。我一把推开江然，他似是没想到我会突然这样，皱了皱眉，不解的看向我。突然的开门声打破了我和江然之间无声的对峙。然哥哥，你衣服落我这儿了。一声甜美的音线传来，这是我第一次仔细打量江然前女友。平心而论，很漂亮，与我具有攻击性的长相不同，是现在流行的纯欲幼态脸。光是站在那儿，什么都不用说，就能勾起所有人的保护欲。你就是周姨吧？他率先开口：“你怎么会有我家的钥匙？”我抬头回视反问：“钥匙？”哈,哈哈哈！他做出一脸无辜的表情，随即缓缓开口：“当然是然哥哥给我的，不只是钥匙哦，还有我的包包、衣服、项链，还有你的工资卡哦。”他一脸玩味的看向我，眼神里尽是不屑与鄙夷。我顿时气血上涌的浑身颤抖，刚想回怼，易青青，你想做什么？江然迅速挡在我面前，冷漠地说：“似是被江然的反应刺激到，他脸色一变，还未开口时，跟在身后的一位阿姨为难的开口说：‘江然啊，你知道青青的情况的，我实在是不忍心再伤害她了。’随即便转身向我走来，握住我的手，颤颤巍巍，带有一丝恳求地说：‘你是江然女朋友吧？’”我是青青他妈妈，我求求你了，理解一个做母亲的心吧。青青现在状况很不好，现在他就认准了江然。我们青青也不奢求什么名分，你就当养一个猫啊狗的，让他过来跟你们一起住一段时间吧。我震惊于他妈妈的说辞，还没反应过来时，便看见他妈妈握住江然的手，一字一句的道：“江然。”青青变成现在这个样子，也有一部分原因是你们那个尚未出世的孩子，他一直在痛恨自己为什么没能保住那个孩子。我求求你们，行行好可以吗？妈，你别求他们，这都是我自愿的。说罢，便一边低头抹眼泪，一边暗自观察。江然不禁一时有点动容，最后还是狠下心，偏头看着我说。阿姨，是我对不起青青，但是我现在已经和周姨要结婚了。听见这番话，易青青便转身往身后的墙上撞，江然立刻冲过去拦住，声线略带哽咽地说：“你这是做什么？我以前做了很多错事，可兜兜转转，我发现这个世上我最爱的人一直都是你，可我已经失去了你。”这一切都是我罪有应得。易青青一面激动的想要挣脱开江然，一面噙着泪眼婆娑的眼睛，无助的看向江然，说道：“你不原谅我，今天我就撞死在这里。”江然死死的搂住他，大声说：“我一直都没有恨过你。”空气瞬间凝结了起来。易青青抬头对我挑了下眉，眼底里尽是得意与胜利。看着此情此景，我无比的心累，只想赶紧结束这混乱的一切。江然这才抬头看向我，对上我眼中的厌恶与不屑，微微一愣，还没来得及说话，便被我打断。江然，不用再解释，我们已经没有任何关系了。还有，易小姐，虽然我和江然的婚礼取消了，但是我和他之前的共同收入。用在你身上的我的钱，希望你尽快还给我。稍后我会把卡号发你。周姨，你以为你是谁？不过是被江然抛弃的老女人罢了。我凭什么要把钱给你？易青青愤愤地说：“啧啧啧，真是低级。”卫官的门口突然传来一名男子的声音：“见过捞女，没见过这么能捞的。你说什么？”没想到眼前的陌生男子会突然这么说，易青青一时愣神，江然却反应激动的抓起他的领口，咬牙切齿的说：“你再说一遍。”
，陌生男子却任由被江然抓着领口，一脸惬意的笑道：“怎么还嫌听的不够吗？她是捞女，你也不是什么好东西。”眼看着江然的拳头就要打上陌生男子的脸，我激动的喊道：“不要！”然后连忙冲上去分开他们。周姨，你护着他，你认识他？江然冷冽的看向我，我也懒得解释，反正以后也不会再有联系。转头看向易青青，如果易小姐坚持不还钱的话，那就法庭见吧。说罢，我便无视后面江然的质问，带着行李干净利落的离开。刚下电梯，身后便传来紧凑的脚步声。我转头看向易青青的妈妈，正想问有什么事时，便被突如其来的一巴掌扇懵了。我捂住脸，不敢置信的看向刚刚卑微无助向我求情的那位阿姨，只听见她压着恶狠狠的声音，紧盯着我说。见女人，以后离我女儿和江然远一点，否则没你的好果子吃。我捂住通红的脸颊，不屑地说：“看来有什么样的妈，就有什么样的女儿。”似是被我的话刺激到，她突然破口大骂：“你又是什么好东西了？装什么清高？还不是大街随处可见的烂货！我女儿那叫有手段。”在他另一巴掌在想打下来的同时，我已经准备好了接招，他却被身后的陌生男人一把擒住双手，随即一下推开到地上。我正愣的看向眼前的男子，正不知道用什么语气打招呼时，便听见在地下打滚的一青青妈妈声嘶力竭的哭喊：“来人喽，打人了，欺负老年人了！”我走上去就是一巴掌，一青青妈妈难以置信的瞪大眼看着我，真的以为我好欺负吗？我抱手俯视，冷漠的看向他，我只是嫌麻烦，懒得搭理你们。要是你真的觉得我好欺负、好拿捏，那可就是天大的笑话。你要是再纠缠下去，你女儿可就惨了。异常的响动引起了周围人群的注意。众人纷纷侧目，警卫立马带人走了上来。李总，请问需要什么帮助吗？看着警卫殷勤的笑脸，易青青妈妈脸色不禁难看至极。这可是个高档小区，每个人都非富即贵，就连保安也是需要本科文凭才能有资格竞选。当初为了租这里面最小的一套，江然可是费了不少功夫。我也曾反驳过他，没必要租这么贵的房子。他却说：“物以类聚，这里面的资源是隐形看不见，但却是最实际的，所以他不会，也不敢再闹开，只能陪笑到无事发生，都是误会。”男子挥了挥手，警卫便将易青青妈妈扶了起来。他们走开后，才转身看向我，他直视了我许久。直到我开始浑身不自在，便只能开口说：“好久不见，鲤鱼，我还以为你已经把我忘了。”鲤鱼淡然的声音传来：“你怎么会在这里？”我反问，他却避开我的问题，突然说：“你知道易青青是怎么说的吗？”见我没应声，他凝望着我，一字一句地说：“他说这里有个小三，破坏他和竹马多年的感情。”所以呢，我抬头回视他，声线凝滞的问：“看我笑话很有意思是吗？看出我状态不好。”鲤鱼凝视着我，半晌，他轻叹了口气，随即认真的轻声开口问：“周姨，这就是你想要的过日子吗？”回到爸爸的家里，疲惫的躺在床上，学生年代的记忆从脑海中闪现。和鲤鱼的交往是我波澜不惊的人生中唯一的变数。他不仅家境好，长得好，而且成绩也是常年第一。不过，不同于一般的好学生，校内外的打架事件他也是常客。像这种风云人物，和普通的我自然也是毫无交集。甚至因为他走在哪儿，身边都围了一大堆人。所以，我连他具体长什么样子。
都不是很清楚，但是偶尔还是能从女生课间八卦时听见他的事迹。鲤鱼把隔壁学校的收拾了一顿，一个人单挑。隔壁班校花追鲤鱼失败了啊！校花都失败了。鲤鱼到底喜欢什么样的女生哦？反正不是我们这样的，哈哈哈,哈。我也只是微笑的听听就过去了。直到有一天放学回家的我，在一个隐秘的小巷子里看见了一群混混围着一个清秀心肠的少年。那群混混我知道，专门赌学生收保护费的。从来没有见过这种场面的我，被吓得立在那儿不知所措。这时，小混混其中的一个发现了我，对我挑了挑眉，并开口调戏。那边的妹妹要过来吗？听见她说话，众人纷纷转过头来，其中也包括那名被围的男子。我定眼看见一个逆光的少年，碎发软绵绵的趴在额间，精致的五官在冷白皮肤的衬托下显得孤傲而又清冷。这时，有人吹了一个口哨，我被惊醒，立马拔腿就跑。只听见后面传来的一阵哄笑声，我越跑越清醒，停下来看见了路边的啤酒瓶。不管了，我捡起瓶子又往回冲，放开它，我已经报警了。似是没有想到我会倒回来，在混混们一时怔愣时，我用力将啤酒瓶砸向靠近少年的人，在他们闪退时。我迅速跑过去，拉住少年，直直的冲了出去，急速的狂奔起来，终于甩掉那几个人。我放开少年的手，弓着腰，看着眼前气都不喘一下的少年，喘着大气说：“你怎么惹上这么一伙人了？没事吧？”少年沉默不语的看着我，我以为他是被吓得还没反应过来，连忙拍了拍他的肩膀，安慰：“不要怕。”没事的，以后放机灵点，不要一个人落单。你觉得我打不过？眼前的男子突然缓缓开口：“当然了，一看你这个样子就不行。”我不行。男子突然轻吟发笑，清脆的笑声带着胸腔轻轻抖动。意识到不对，我涨红了脸，连连摆手：“我不是那个意思啊。”我，对了，你是哪个学校的呀？我急忙转移话题问：“杭高？哎，那跟我是我一个高中也，我叫周怡，高二十班的，咱们以后就算认识了，好兄弟。不过以后你还是要注意安全呢、啊，有事就来找我，不要怕，我带你去找老师教训他们。”我义愤填膺地说：“好兄弟。”男子低头轻笑一声，夜晚的霓虹闪烁在他精致的脸庞。风吹过他的头发，也吹得我心头一震。我连忙眨眼，心里暗暗训诫自己不要被美色诱惑。稳住，稳住！那我要谢谢你了，好兄弟。男子一字一句缓缓地说：“不客气。”我回过神来，客气道：“那天以后，我便再也没有见过他，日子也一直有条不紊的过着，只是路过小巷子时。”偶尔也会想起那天惊艳我的少年，直到有一天，因为同父异母的弟弟终日厮混在夜场，和家里大吵一架后，直接家也不回了。实在不想日日在家面对压抑的气氛，我便独自一人去夜场找他，费尽力气的把他从夜场舞池里抓出来。我恨铁不成钢的说：“周振东，天天不回家。”在这种地方鬼混，你到底要做什么？什么叫鬼混？我这是释放本我，追逐自己的梦想。他甩开我的手，摇摇晃晃地说：“你到这种地方追求梦想，你还有没有点出息？”我捂住耳朵，加大音量说道：“什么叫这种地方？周姨，你别以为我叫你一声姐，你就真的可以管我了。乖乖女，就你清高。”你了不起，还不是被爹妈嫌弃的小泥巴种？听见这样的话，我脑子嗡的一下，脸色急速苍白，周遭的一切仿佛都安静下来。
，耳朵甚至能听见血管因为液体流动而发出的声响。身边的讥笑与挖苦声也数十倍的被放大。他就是东哥那个同父异母的姐姐呀、啊！是的，准确来说是东哥那个爹不疼娘不爱的季节。还看不起我们混夜场的，真以为长得跟朵小白花似的，就真是小白花了。一脸清高，私底下指不定什么婊子样。从来没有听过这些话的我，此刻极其难受又绝望，不想让他们看见我快滴落的泪水。我转身，猛的方向也不看的跑了出去，一直到走廊的某一个角落，我才停下脚步。靠住墙，慢慢滑落，蹲在地上，用手捂住嘴巴，无声的凝噎了许久。妹妹出来玩呢、啊，一句不正经、带有调戏的声音传来：“出来玩找哥哥们呢、啊，哥哥们有很多玩头的。”抬头看见眼前的四五个男人，我的心咯噔一下。完了，他们什么时候出现的？我不是来玩的，在等我男朋友。我一边跟他们周旋，一边暗自观察逃跑的路线。你男朋友呢？在哪儿？我们怎么没看见？看着他们胜券在握、一脸轻浮的模样，我心一狠，牙一咬，张口大喊：“你怎么跑那里去了？”说完，立马趁他们没反应过来，往前看时，立刻转身朝后跑去。没想到，立马撞到了一个陌生人怀里。那人顺势将我搂在怀里，我警铃大作，心里大叫不好。刚想挣扎，就听见一句熟悉的声音传来：“乱跑什么？不是让你在前厅等我吗？”我大喜，抬头一看，是那天我在小巷子里救下的男子。然后又大悲，这怎么打得过？许是我的脸部表情太过丰富。男子弯起眼睛，噙着笑容对我低声说。又见面了，好兄弟，都什么时候了，你还不紧不慢的？完了完了，怎么办怎么办？我皱起眉头，用气音说：“因为距离很近。”我看见声音带动的风吹过他耳边的碎发，也吹得他嘴角的弧度越发明显。嘿，打情骂俏什么呀？有没有把我们放在眼里？混混突然加大声音，把我吓得一抖。少年摸了摸我的头发，低头抚慰般地说：“别怕。”然后抬头看看对面的混混，冷声的缓缓说道：“没有。”他妈的！混混们骂骂咧咧的就冲了上来。我大惊，瞪起眼睛，正打算冲到外面找人时，只看见那个少年，那个弱不禁风、清冷精致的少年，迅速出拳，一下就打趴了其中一个人。然后迅速三下五除二解决了全部人。看着七七八八散落歪倒在地上的混混，连我这个门外汉都看出来了，这不是一般人能有的身手。快、准、狠的，没有一丝犹豫，没有一点多余的动作，一看就是接受过专业训练。被惊呆的我，直到被他抓住手带到外面时，才从震惊中反应过来。甩开他的手，我惊讶地问：“原来你这么能打？”“对呀、啊，我一直很能打。”他抱肩轻笑着对我说。“对了，你怎么会在这里？”我来找我弟弟。想起周振东，心里不免又暗了一瞬。看见了什么？在大厅看见了。你冲过去的地方太偏僻，我不放心，就一直跟着你。女孩子来这种地方，最好多带几个朋友一起。尽量不要一个人单独来。以后你来可以找我陪你一起。正准备回话时，就听见有人在叫少年的名字。我还有事要处理，趁现在时间还早，你赶紧早点回家吧。说完，便朝那群人走去。我粗略的瞄了瞄，好像都是我们学校的人，有几个还很面熟。可是我都还不知道你的名字呀。我在后面默默吐槽，只看见他背影一顿，然后继续走去。坐在公交车上的我，靠着车窗看向窗外的车水马龙，想起少年细碎的发间、微翘的嘴角和看向我时眼里的专注。
，心也不禁轻跳起来。霎时间想起，那他岂不是看见我哭了吗？啊！我后知后觉的捂住漫漫涨红的脸，真是丢死人了。当一夜未睡的我顶着个黑眼圈去到教室时，天哪！姨姨，你昨晚偷菜去了吗？同桌探过头来，惊讶地问：“啊，看着黑眼圈，不知道的还以为国宝来了。”的，呵呵，我挠挠头下说：“这不是，马上要期末考了吗？我复习复习。”哟，好学生还需要临时抱佛脚吗？突然来了个浓妆艳抹的女生。缓缓向我走来，周姨，我警告你，离鲤鱼远一点。你们不是一路人。来人抬起下颚，带有挑衅的向我警告。我一脸茫然，疑惑的问：“鲤鱼，我跟他不认识啊。”许是我眼里的迷糊过于真实，他挑了挑眉，凑近了看向我，带有不容置疑的口吻说：“最好是不要让我知道你在跟鲤鱼有交集。”否则，你知道后果。说完，便转头带着身后的一众小妹走了。姨姨，你啥时候认识的鲤鱼呀？同桌一脸震惊的向我问。我不认识鲤鱼呀，好莫名其妙。我百口莫辩。那就好，那就好。那群人好巴吓人啊！听说刚刚那个女的，同桌突然压低了声音说，她叫赵和，据说和鲤鱼是青梅竹马。我们学校乃至外校，只要是主动追求鲤鱼的人，他都没有放过。前段时间主动追鲤鱼，然后转学的那个笑话，听说就是他背后做的。他是鲤鱼女朋友吗？我好奇的问。不是，不过这么多年来，鲤鱼也没有制止他的行为，他俩也走得挺近的，所以很多人私底下都觉得他俩应该是一对。具体是怎么回事，我也不是很清楚，只是道听途说而已。不过他刚刚有一句话说的很对，鲤鱼跟我们确实不是一路人，属实是，只可远观而不可亵玩焉呐、啊。同桌带有警告意味的向我说道：“哎，我能跟他们有什么交集呀、啊？他大概认错人了吧？”我拿出书看向同桌，无奈的说。还是好好准备背书吧，下节课要听写。啊啊啊啊啊！天哪，我忘记背了。同桌手忙脚乱的拿起书，匆忙的就看了起来，抱着赵和认错人的想法，这段插曲也就这么过去了。直到中午和同桌在学校食堂吃饭时，后方传来一阵响动，在我还没反应过来时，清冷的声音就徐徐传来。又见面了，好兄弟！眼前的人拿着餐盘，就直接坐在了我对面，噙着一双桃花眼，专注的看着我。卧槽！鲤鱼，同桌震惊的声音传来：“你好啊，同学！”鲤鱼微笑的朝同桌打起招呼。意识到自己的失态，同桌不好意思的低了低头，胡乱的点了点头，声音降低到极致的说。你好，你好，我也还没从震惊中缓过神来，瞪大了双眼，抬头直愣愣盯着他，磕磕绊绊地说：“李李李李鱼。”他自然的接到，怎么了？我的名字烫嘴吗？”看着眼前微微歪头、噙着专注的眼神看向我的鲤鱼，我的心里一时间什么情绪都有，五味杂陈。身边旁人的议论声。也传入我的神经。我去，那是鲤鱼吗？他居然专门来找周姨。一个女生惊讶地说：“你怎么就看出来专门找了？食堂人人都会来吃饭的好吧？”另一个人不耐的反驳他：“你懂什么？鲤鱼他们那堆呀、啊，从来不来食堂吃饭的，都是去外面或者是家里厨师送过来啊，还可以这样啊。”学校不是规定每一个学生都要在食堂吃饭吗？你太天真了！学校规定的只是我们而已。他们那种人本来就是有特权的，忽略周围人的议论。我反问：“你就是鲤鱼？我不可以是鲤鱼吗？”我一怔，一时也不知道说什么。
。见我沉默不语，鲤鱼缓缓开口：“我确实名声不大好，不过你觉得我是传闻中的那种人吗？”我下意识的摇了摇头。鲤鱼轻笑出声，眼睛微亮，直直的看着我，什么话也不说。我被看得不自在，周围人的议论声愈演愈烈。我缓缓抬头，直视鲤鱼，问：“你，你还有什么事吗？”鲤鱼轻笑的声音突然慢慢变大，肩膀也跟着晃动起来，带着喉结也上下滚动。我脸一红，伸手挠了挠头，眼神开始四处乱飘。看出我的不自在，鲤鱼压了压笑意，对我说：“好了，走了，放学见啊！放学还要见啊！”有什么事吗？秘密。鲤鱼用手对我比了个虚，说完便拿起餐盘抬脚走了。因为他的一句“放学见”，接下来的一下午我都处于坐立不安的状态。许是过于明显，同桌也被我带着焦虑起来。姨姨，你太牛了！你咋认识的鲤鱼呀？同桌擦了擦额头的汗，急切地问。我便把过程简单的说了一遍。看着同桌的眼睛，好笑的一会儿放大，一会儿缩小。我焦虑的情绪终于得到了一点缓解。我的个乖乖哎，你俩这就是缘分，天注定的缘分。你不是说这种人我们只可远观，不可亵玩吗？我反问。呃，李是这个李没错，但那可是李鱼哎。同桌突然双眼放大，激动地说：“把握机会啊，姨姨。”你忘记赵和了吗？我用手扶着脸，直直的看向同桌。也是哈，还有个赵和，不过也只是传闻而已，说不定他们没在一起呢。算了算了，我只想过普通人的生活。而且鲤鱼说不定是有其他事找我。清理好思绪后，我终于不那么焦虑了，开始认真进入学习。一直到下午放学，我还在数学的海洋痛苦的沉沦。抬起头来时，放学已经很久了，故意磨磨蹭蹭到很晚，我才慢慢走出校园。这样，鲤鱼就见不到我了。正当我洋洋得意，准备骑车回家时，看见不远处的一堆人，我没在意，正准备走时，没想到那群人看见我后。其中一个胖子指着我大喊了一声：“哎，于哥，在那里！”我被吓了一跳。直到他们走到我面前了，我还不知道怎么解释。于哥，看来人家对你很防备啊！一个红发少年声音洪亮地说：“别人都是恨不得贴在于哥身上，贴你这个丫头不一样，能让于哥带着我们这一帮人活生生等你一小时。”那胖子整理了下衣服，回头看着我，调笑道：“你们，你们有什么事吗？”我怯生生的看向他们，低头小声说：“我们没事，咱老大找你有事。”我疑惑不解的看向鲤鱼：“也没什么事，就是送你回家。”我在心里默默吐槽：“就这点事，值得这么大阵仗吗？”没想到我还没说什么，那群人却先议论开来：“那鱼哥。”你送这丫头回家，我们今天约的那群混混怎么弄啊？不是说好了晚点谈判吗？我看向开口说这句话的人，心说你们还好意思说别人是混混？真是活久了啥也能遇见。没事，我送完他就来找你们，反正还是老规矩。鲤鱼突然开口，打断众人的议论。然后转头，眼里噙着笑意对我说：“走吧。”说完便向前走去。我朝那群人点了点头后，便忙不迭跟了上去。一路无话，我一直微低着头，和鲤鱼保持着一段距离。刚刚他们约的人是附近学校老师勒索我们学校学生的混混，之前的打架也是跟他们。鲤鱼突然开口。学校里，我的传闻十有八九都是假的。我微怔，抬头看向鲤鱼，缓缓开口：“你跟我说这些干嘛？”“当然是因为周怡，我喜欢你。”鲤鱼专注而又直接的看着我。
，清透的声音伴随着巴士声传入我的耳畔。看着他被微风吹得略微凌乱的发丝，以及眼中只有我的专注，一时之间，我竟不知该怎么拒绝。沉默了许久后，我才抬头看向鲤鱼，干涩的开口：“我们不是一路人。”我只是想过平常人的生活，时间会证明一切。阳光下，少年笃定的眼神与热烈的心意缠绕着我，即使已经凉风习习，脸却还是滚烫起来。思绪被门外断断续续的争吵声打断，我打开门，只听见父母相互指责的谩骂声：“你看看你的好女儿，让我丢了好大的脸。”这下子。还有谁能看得起我？妈妈指着我看向爸爸，数落：“要不是你到处去炫耀说，说姨姨找了个大城市的独生子，这会儿你的那些亲戚反应能这么大吗？”爸爸不耐回击，记忆中的不堪使我脑袋炸裂。我用手捂住头，说：“你们不要吵了，我已经决定跟佳然分手了。”什么？妈妈难以置信的看向我。随即恨铁不成钢的大声呵斥我：“分手！你想都别想！哎呀，你吵吵什么？那江然家根本就没有把我们姨姨放在心上。这个婚不结也罢。”爸爸愤慨地说：“好啊，好啊，周航，你装什么爱护孩子的好爸爸？想当初我嫁给你，周姨不过两三岁，你就嫌弃我生不出儿子，去外面找小三。”这些年，我含辛茹苦的把孩子拉扯大。那个时候，你去哪里了？妈妈失控的大吼：“你不就是贪图江然家许诺给你寄儿子的工作吗？”说的这么情真意切。爸爸看向妈妈，不屑的说。妈妈一时语塞，随即满眼泪水的说：“离婚时，孩子还小，你不要；大点了，你死活都要来跟我抢小孩。”随即看向我，怨愤地说：“含辛茹苦的亲女儿也是个白眼狼。”转眼就投向了平时不管，偶尔看看、送点礼物的所谓的好爸爸。你们周家人，算盘是一个打的比一个精，还不如我现在这个寄儿子。看着眼前的一切，深深的无力感包裹着我，直到周振东的出现，才使得混乱不堪的场面镇定下来。才从乐队回来的他，突然一改平日的凉淡，严肃的开口：“我需要安静。”说罢，看向我妈妈，用眼神示意道：“许是知道周振东的脾性，妈妈也不怎么敢招惹他，只是皱了皱眉头，白了一眼后就离开了。”我去买点菜。爸爸说完，拿起纸袋子，也慢悠悠的跟了出去。“谢谢。”我揉了揉眼，看向他，轻声说。什么时候搬出去？周振东突然开口：“啊，江然就不是个男人，早分手，早看清是你的福气。现在家里肯定不同意你取消婚礼，你妈妈肯定会来闹，爸是不会管的。”第一次，周振东朝我说这么多话，正愣过后，我连忙开口：“我打算去外面租个房子，先避一段时间吧。”我这里帮你找了个房子，朋友的小区安保也很安全。你收拾收拾，我带你过去。看我一直愣在原地看着他。周振东顿了顿，缓缓开口道：“小时候是我不懂事，明明占尽了你的资源，却还是一副高高在上的样子。”姐，我一直欠你一句话，对不起。看着他真挚而又坚定的模样，我的眼圈。也不禁通红起来。其实，我也应该向你道歉。一直执拗的认为，我的一切不幸源头都来自于你，所以平时总是对你冷嘲热讽。明明，你当时也只是一个孩子而已。过往的回忆席卷了我们，我嘲讽他一天就知道跟混混一起，其实是害怕他认识坏人，走歪路，毁了人生。他日日半夜跑去健身，老是说我胖的，仿佛跟他不是一个爹生的。其实是他担心我加班，老是半夜回来，我倔强不认输，他骄傲不低头。
，虽然恨彼此恨的不行，可当对方遇见事情时，还是会心里暗暗担忧。窗外的微风透过窗帘传来，带着回忆拂过我们的笑容。许是上天见这段时间发生了太多糟心事，便给我这一丝美好。自从搬离家后。日子也逐渐变得平淡起来。请了长假去外面旅游，下了飞机后，呼吸着清新的空气，我闭上眼，双手一伸，享受这么多年难得的放松时刻。不用因为担心江然的胃而提早回去做饭，也再也不用凌晨被叫醒开车去接喝醉的他，更不用时不时去他家接受他父母的贬低。突然，熟悉的声音从身后传来：“想去哪儿玩呢？”语气熟稔的，好似我们是一起来的。我立马转身看向噙着一脸笑容的鲤鱼：“你怎么在这里？”我一脸茫然：“来旅游啊！”他摊开双手，耸了耸肩：“你跟踪我？”我眯起眼看向他：“你想多了。”看着鲤鱼一脸正直的模样，你最好是。说完，我便快步离开，去外面打车去订好的酒店。他没有跟上来，看来是想多了。我在心里暗想。下车后，我拎着大包小包走向前台，又是那个熟悉的身影。你你你！我指着鲤鱼，惊讶地说：“都说了我是来旅游的呀。”鲤鱼取下墨镜，一脸轻松地看向我。那挺巧的，我只能将笑。是挺巧，那要不一起搭个伙？鲤鱼提议。啊，这就不用了吧？我为难的道。那好吧，嗯。他果断的，我一时还未反应过来。怎么了？没什么，没什么。原以为他是故意跟着我，看来还是我想多了。不过也挺好的，接下来我就要好好享受自己的夏日旅行。可当我在无数个地方偶遇鲤鱼时，我沉默了。喂，远处那位先生，过来一下好吗？我朝着离自己十米开外的鲤鱼大声叫。看着缓缓走过来的鲤鱼，我无奈地说：“你到底想要干嘛？没想干嘛呀？旅游啊！”鲤鱼一脸轻松的看向我，笑着说：“要不是因为我足够了解他，否则真的就要被这高超的演技骗了。算了。”我垂头认命地接过他递来的奶茶，一口下去，夏日的焦躁感也退下去不少。于是我们两个游玩了整个南京、夫子庙、秦淮河、中山陵。其实细想想，和鲤鱼一起游玩的体验蛮不错的。他会在我刚好饿的时候，就带我去体验当地的特色美食。也会在我找不到目标地点时，带我去另一个毫不逊色的景点，弥补遗憾。看着自幼娇生惯养、精致的如贵公子般的他，拎着大包小包，低头认真查找导航时，我突然鬼使神差的冒出一句话：“这些年你真的变了好多。”他只是抬头望了我一眼，便岔开话题继续说：“找到了，往西走。”可。嗨，嗯，我尴尬的摸了摸自己的头发，往西走去。原以为这个插曲已经过去了，没想到在鸡鸣寺时，鲤鱼却突然开口：“听说鸡鸣寺求姻缘很准，好像是吧？我不太清楚。你之前说我变了好多，可我想说的是，我一直没有变。”鲤鱼抓住我的手，往他的心脏处放去。然后专注地看着我说：“我许愿，周姨爱我。”感受到他剧烈跳动我心脏，我的手一颤抖，并迅速抽开，避开他的眼神。我们就这样一直沉默着，直到一声响铃打破了我们之间的沉默。爷爷的腿摔了，我连夜就赶了回去。一进病房，就看见江然坐在椅子上。一见面，他就先发制人的说道：“姨姨，爷爷生病这么大的事，你怎么不跟我说？真是不懂事。”我脸色一变，看向病床上虚弱的爷爷，终究是什么也没有说。“爷爷，你怎么样？好点没有？”我走向前去，细声轻问：“没事了。”
刚刚江然找的医生已经看过我了，别担心了，幺孙。看着从小最爱我的爷爷这副模样，眼眶控制不住的就泛红起来。爷爷，这都是些小事情。这医生是我爸的老朋友了，打个招呼的事。江然带有一丝得意的眼神看向我，我咬紧嘴唇，沉默不语。安抚好爷爷后，我走出大门，向江然使了个眼色，他也立即跟了上来。走到安全通道后。我立马发问道：“我们已经分手了，你来这里什么意思？”我没同意分手。周姨，我都已经说了无数次了，我只拿青青当妹妹。你好好回来跟我结婚生小孩不行吗？你到底在做什么？江然激动而又无语的说道：“好似这一切都是我在胡闹，我不懂事，跟你说不明白。反正你现在立刻给我滚！”我压住声线，激动的吼道：“滚！”江然眯起眼睛，低头看向我：“你别忘了，你爷爷还在医院等着医生做手术，你在威胁我。”我不可置信的瞪大眼看向他：“这可不是威胁，我只是想让你知道离开我的代价有多少。你妈妈那个继儿子的工作，还有你，你可是在那个家里无处容身，他有我。”我转头看向站在楼梯口的鲤鱼，我说呢，你怎么突然硬气了？原来是早就找好了下家。江然突然轻啧一声，我还以为你和那些女人不一样，是个良家妇女，没想到全是一丘之貉。没本事的男人才会怪女人，你把自己的无能怪在女人身上，也是无能的一把好手了。是我死气白赖的追求周姨，她那么优秀，那么有魅力，可惜就是眼光不大好。我闻言立马瞪了鲤鱼一眼，他低头轻笑，随即带着古怪的微笑看向江然，缓缓开口：“毕竟不是谁都喜欢疯子。”看着江然愤怒离去的背影，我还是忍不禁轻笑出声，随即看向鲤鱼：“你怎么会在这里？”刚刚送你来医院，我不放心，就跟着上来了，看看有什么能帮上忙的。认真的道过谢后，我就一直忙着照顾爷爷。他发过来的消息我也没回。最近发生的事太多，我实在是无法理清这些情绪。深夜闲下来时，又总是会想起鲤鱼，想起以前和他的点点滴滴。刚开始和他在一起时。沉浸在恋爱中的我，低估了女生的嫉妒，低估了世俗的压力，低估了流言蜚语，也高估了自己的承受能力。原以为自己可以承受这一切的，可当赵和煽动所有人孤立我时，平日里人缘本就一般的我，竟一个朋友也没了。流言蜚语也逐渐喧闹而上，说我如何有手段，如何有心机。之前有过多少男人，甚至传到了我妈妈耳里。最让我不能接受的是，在一次我被听信谣言的妈妈愤怒的扇了一巴掌后，委屈的我破天荒去了酒吧找鲤鱼。可当我看见赵和亲上鲤鱼的脸时，我突然就冷静了下来。看吧，这就是你一直坚持的爱情，可笑，真是可笑。以前妈妈痛哭流涕、绝望的话又出现在我脑海里。找男人能过日子就好了，跟你不是一个世界的人，一开始就不要认识。反正无论多爱你的男人，总有一天都会出轨。你爸爸就是一个例子。一个人孤独的走出酒吧，我打通了鲤鱼的电话。怎么了，姨姨？想我了？感受到鲤鱼话里的笑意。我以为你会不一样。我抬头看着夜晚的霓虹，平静地说：“什么不一样？鲤鱼，我们分手吧。分手？你怎么了？这是在开玩笑吗？你现在在哪里？我来找你。”鲤鱼突然增加了好几个音量，严肃地说：“天空飘着细雨，路上的人们行色匆匆。”我抬头看着被路灯渲染的飘雨，语气坚定地说。没有开玩笑。
，你不是我想要过日子的人，我们的开始就是个错误。你在说什么呀？是我哪里做的不够好吗？我可以改的，姨姨，我求求你，不要分手，好不好？不等他说完，我便挂断了电话，然后顺着妈妈的意思转了学，从此便和那个学校那个人断了联系。姨姨，你看窗外的夕阳多美。爷爷出生，打断了我的回忆。我看向窗外如烈火般燃烧的晚霞，也不禁出声：“好美！”自从那日跟鲤鱼道谢过后，下午爷爷就被转入了贵宾单人间。主治医师带着一大帮助手来到病房，友好而又殷勤地询问着爷爷的病情，并保证用最有经验的医生立马手术。我知道这一切都是因为鲤鱼。事关爷爷，我也没有拒绝。日子就这么不紧不慢的过着，直到有一日，在医院的大厅，我见到了多年前的熟人赵和。好巧，挺着大肚子的赵和温婉的看向我，真巧，察觉到我的目光，他低头莞尔一笑。许是怀了孕的缘故。昔日盛气凌人、锋利无比的他，竟也平添了许多柔和。要不找个地方坐坐？赵和开口提议。好啊，我欣然应允。其实这么多年以来，我都欠你一句道歉。无论是在学校号召人孤立你，还是在酒吧，赵和噙着一双歉意的眼睛看向我，缓缓说道：“你看见我了。”我平淡的看向他：“是的。”那天我看见于接了你的电话后，他那个笑容我这辈子都没看见过。那一刻，我才真正意识到，我好像要失去他了。嫉妒使我急于证明自己，证明自己在他心里到底是什么地位。所以在看见你的身影后，我亲了上去。我面无表情的看着他，继续说：“说来你可能不信。”那是我这辈子做过最后悔的事。当他狠狠推开我时，因为你提的分手而红着眼吼我时，找不到你而日日买醉时，我知道我输得彻彻底底。后来我等了他许多年，可他满眼里全是你，我等不起了。说罢，他无意间打开语音，里面传来鲤鱼的声音：“有急事，马上来。”鲤鱼是个很好很好的人，孩子父亲出意外走了，知道我一个人辛苦，每次产检都会陪我去。孕妇哪些忌口，哪些可以多吃，都跟我说的明明白白。赵和曼喝了口酸奶，轻声细语地说：“所以我不想再让他被误会。”周姨，你明白吗？听出赵和言语里的试探。看着他因为紧张而略微颤抖的手与躲闪的眼神，我立马打开手机，朝鲤鱼发了条消息：“我和赵和在一起。”看着赵和难以置信的眼神，许是没想到昔日里自卑只会躲在身后默默舔舐伤口的，我也会打直球。这打乱了他的计划，连忙找了个借口，就慌乱的走了。我也没多停留。回家去拿换洗衣物，走到楼下时，突然窜出来个黑影。我并没有慌张，反而释然的一笑。我知道，无论我在哪里，你总是会找到我。双手抱紧眼前的鲤鱼，我深吸一口气，缓缓说道：“你是故意接近我的，是不是？是。我弟给我找的房子，也是你的，是不是？是。”和我弟串通，知道我行踪的还是你，是不是？是。我抬头看向鲤鱼，少年的下颌在月色的朦胧中反而更加的清晰，一如往昔。鲤鱼抱紧我的腰，生怕我会消失一般的看着我，略有不安的说：“我和赵和没有任何关系，他老公是我兄弟，我不能在这个时候不管他。”不用解释。我都知道，我用手轻捂住他的唇，然后缓缓说：“当初其实跟你提分手，并不全是因为赵和，也因为周遭的流言蜚语，我实在是承受不落了。那现在呢？提起分手的事情，鲤鱼眼眶有点泛红的看着我。”
感受到手因为他的出生而略微带着的洋溢。我郑重的看向他，认真的说：“我想通了，没必要因为这些伤害一个真正爱我而我也爱的人。”我把头深深埋进鲤鱼怀里，一字一句开口说：“兜兜转转，还是你，我的荣幸。”以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。